22 декабря 1939 год. Гостиница «Москва». В 5 часов утра в номере молодого артиста Аркадия Райкина звонок. Алло. Аркадий Сакович, быстро одевайтесь. Едем в Кремль. Товарищ Сталин просит вас выступить для него. Сон как рукой сняло. Взволнованный Райкин быстро одевается, приводит себя в порядок. Но какие номера показать самому генсеку? Что его рассмешит? Пожалуй, можно мини-спектакль «Мишук» с превращением в разных персонажей. Так, что еще? Может, про авоську? Народу нравится или слишком смело? Внизу уже ждет машина. Райкин все-таки решает взять с собой авоську. Я путешествую. Нет, не турист. Мне интересна история места, тайны артефакта. И где я только не был. Но произошла историческая несправедливость. Москва, Москва, Москва. неизведанно. Пора узнать, какие истории хранят московские артефакты. Авоська. Самая народная сумка. Кормилица и палочка-выручалочка советских людей. Почему без нее не выходили из дома и как она помогала в поисках дефицита? Что общего у женской сеточки для волос и авоськи? Какую роль в популярности сумки сыграл Антон Чехов? Как авоська смогла остановить колонну танков в Китае? И как она повлияла на карьеру главного сатирика страны. 60-е. По улицам Москвы ходят люди с моднейшим аксессуаром тех времен. Авоськой. Не простой, а цветной. Такие авоськи. Новинка. Достижение химической промышленности. Голубые, розовые, лимонно-желтые они добавили красок городским улицам. Но начала свое шествие по стране авоська еще в далеких 20-х годах. Она появилась, когда еда была роскошью. После 17-го года истощенная войной и революцией страна почти голодала. Были введены продуктовые карточки на хлеб, муку, крупы, мясо, сливочное масло, яйца. Но на деле по ним можно было получить разве что хлеб и сахар. И то после долгого стояния в очереди. В это непростое время авоська становится верной спутницей советского человека. Он постоянно носит сумку с собой. На всякий случай. Авось... Удастся раздобыть какую-нибудь еду. Ведь никогда не знаешь, где тебе повезет. Люди учатся жить по принципу. Бери, что дают, а то потом не будет. И вот свершилось. К 35-му году жизнь пошла на лад. Пищевая промышленность СССР развивалась, карточки отменили. Жить стало лучше, давай. Стало так заявлял товарищ Сталин с высоких трибун на Первом Всесоюзном совещании стахановцев. И призывал их трудиться еще усерднее. А поскольку хороший рабочий, сытый рабочий, еда становится важной вехой на пути к социализму. В 1936 году в театре на мясокомбинате Микояна премьера. Спектакль «Изобилие». На сцене поют и пляшут колбасы и сосиски. Мы, советские колбасы, широко проникли в массы. Нас 125 сортов. Ждем мы только ваших ртов. Стоп! 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 Ну, давайте еще раз. В постановке участвовало 800 человек. 300 из них рабочие заводы. Ну, когда прожуйте, проживите персонажа. Давайте. Рабочие подходили к делу серьезно. Одна из сотрудниц мясокомбината имени Микояна вспоминала. Я работала по системе Станиславского. Мне поручили роль сосиски. Тема моей роли – советские сосиски питательные, они вкусны и их в достатке. Венец продуктового триумфа СССР – книга о вкусной и здоровой пище. Лощеная бумага, цветные иллюстрации, сотни рецептов. От простейших каш до трюфелей в сливках. Советский человек мог ни в чем себе не отказывать. Людей изо всех сил убеждали. В СССР царит гастрономическая идилия.
Но в реальности дефицит не прекращался. Были постоянные сбои в снабжении, продуктов не хватало. Да, достать можно было многое, но не всем, не везде и далеко не всегда. Граждане не торопились расставаться с авоськой. Она по-прежнему могла пригодиться. Вдруг где-то выбросить дефицит. Но вернемся в 39-й к Аркадию Райкину. Он уже в Кремле. Почему же его вызвали среди ночи? Накануне 21 декабря страна отмечала важное событие – день рождения товарища Сталина. В Большом театре давно отгремел праздничный концерт, а уже на банкете решено было вызвать молодого юмориста. Аркадию Райкину 28 лет. О нем узнали всего несколько недель назад. Он взял вторую премию на первом всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Три его номера – «Мишка», «Чаплин» и «Человек с авоськой» – тут же разлетелись на цитаты. Вот кто-то из гостей посоветовал Сталину оценить молодое дарование из Ленинграда. Райкина приводят в Георгиевский зал. Там – Множество столов с невероятными блюдами. Жаркое из рябчиков, цыплята до бока, бутерброды с икрой, кавказские сыры, фуагра. За столами вся партийная верхушка. Райкин хочет идти к сцене в конце зала, но его останавливают. Выступайте здесь, в трех метрах от стола Сталина. Справившись с волнением, Райкин показывает одну миниатюру, вторую в зале оживления. Сталин улыбается. В считанные секунды артист меняет образ. И вот он уже не Чаплин, а незадачливый мужичок с сетчатой сумкой. Авоськой. В советский лексикон слово «авоська» вошло именно после миниатюры Райкина. Правда, написал ее в 1935 году сатирик Владимир Поляков. Значит, он и есть автор слова. Не все так просто. Александра Толстая, дочь русского классика, услышала об авоське в Москве еще в 1920-м. Люди шли по мостовой, таща за собой санки или несли сумки, прозванные авоськами. Авось что-нибудь раздобудут. Кусочек масла, канины сухую воблу или селедку. В первые годы после революции очень нужно было, чтобы у людей были какие-то самые обычные вещи. Конечно, нужно было думать, во что одеваться, во что, в чем переносить вещи. Авоська – это было абсолютно идеальное решение для того, чтобы заменить какие-то кожаные сумки или, может быть, туиса, короба. Слово «авоська» в первую очередь происходит от слова «авось». Вообще оно очень и для Советского Союза, и вообще для русского человека слово которое очень много значит. Ходила легенда, что в голодных 20-х называть сумку авоськой придумали работники Ленинградского дома ученых. А помог им в этом толковый словарь Владимира Даля. Авоська. Будущий желанный случай. Счастье, удача, отвага. Нехитрая сетка действительно стала надеждой на удачу для советского человека. Скорее всего, и придумал ей название «Простой народ». А Райкин запустил слово в массы. Происхождение сумки тоже овеяно тайной. За право называться родиной авоськи борются сразу три страны. Первая, конечно, Россия. Посмотрите на эту авоську. Ничего не напоминает? Это же рыболовные сети. Именно такими узлами их плели когда-то русские ремесленники. Хотя женщины Папуа Новой Гвинеи могут возразить. Испокон веков у них вяжут сетчатые сумки для переноски младенцев за спиной. И они тоже очень похожи на авоськи. Но вероятнее всего, сумка родом из Чехии. В конце 19 века предприниматель Ваврожен Крычил придумал бизнес. Делать и продавать женские сеточки для волос. Но торговля не шла, и товар пылился на прилавках. Не пропадать же добру, подумал Чех, и приладил к сеткам ручки. Совсем другое дело. Вскоре эластичные сумки покупала вся Европа. Как раз появляется знаменитый Марсель Гратой, изобретатель щипцов для создания марсельских волн. 
Вот. А, то, что в 20-е будет повсеместно, но в 20-е это гораздо более структурированная прическа. Вот мода на прическе поменялась. И, конечно, сетки для волос никому не нужны. Тем не менее, сказать, что этот чешский предприниматель э, изобрел авоську, он этого и не утверждал сам, он, например, не патентовал ее никак. Вот. Но снабдить этими авоськами, поэтому сразу же, как только у него пошло все э, хорошо, то этот почин подхватили и в других странах. То есть он скорее популяризатор. В это время Антон Павлович Чехов как раз поправлял здоровье на юге Франции. Хозяйственный бестселлер очаровал даже русского писателя. В 1989 году он писал из Ниццы сестре Маши в Мелихово. Получила ли мешок из сетки? Это для овощей. Тут кухарки на базар ходят с такими саками. Со временем авоська все чаще становилась объектом для шуток. В 40-х годах над ней посмеивался журналист Николай Февр. Авоська стала принадлежностью туалета советских граждан. Принадлежностью столь необходимой, что если муж или жена, выйдя на улицу, вдруг вспоминали, что забыли захватить с собой авоську, то бежали назад с такой поспешностью, как будто забыли надеть брюки или юбку. Шутки шутками, но авоська – страшно удобная вещь, за что ее, собственно, и любили. Легкая и компактная, складывалась в маленький клубок, помещалась и в дамскую сумку, и в карман брюк. Поначалу ее делали из хлопка, а в 60-х перешли на капрон. А войско стало еще легче. Государство заказывало авоськи здесь, во Всероссийском обществе слепых. Плели их в учебных мастерских и трудовых артелях. Так что сумка давала работу тысячам незрячих людей. До 80-х годов сумка стоила 3 рубля. Дорого? С одной стороны, да. За 3 рубля можно было купить килограмм российского сыра, один том «Войны и мира» или пластинку группы «Абба». Но у авоськи была масса преимуществ. Авоська – это очень эргономичная вещь, она удобная, потому что ее можно сложить. Потом она раскладывается волшебным образом, и получается такая огромная сумма, которую можно положить от любого размера и формы вещи до э, огромного количества тяжелых вещей. Я склонна верить э, людям, которые говорят, что можно было положить до 70, а некоторые говорят и до 90 килограмм. Но это, наверное, нужно уже изучить э, с инженерами, специалистами по сопромату, потому что это действительно такая, э, получается, очень э, э, вещь прочная. А воську использовали как чехол для стирки деликатных вещей в прачечной. Или для стерилизации банок для консервации. Она помогала не ошпарить руки. Надо покрасить яйца к Пасхе. А воська в помощь. Цветные сумки сильно линяют. Отправляетесь на ловлю раков. А воська – это отличные сети. Мальчишки использовали старые сумки как сетки для баскетбольных колец. А войско была сезонным холодильником. Зимой, осенью и ранней весной в ней за окно вывешивали продукты. Правда, иногда на них нападали птицы, но это уже издержки. Надо сказать, что эта традиция никуда не ушла. Когда я была студенткой, мои сокурсницы жили в общежитии, у них тоже не было холодильника, и они вывешивали продукты в пластиковом пакете за окно зимой. И бывало точно так же, как и с авоськами, что эти продукты кто-то воровал. Да, ну авоську было можно, например, как-то срезать. Вот, то есть ее, в отличие от пластикового пакета, она довольно прочная, ее не так легко оторвать от окна. Но тем не менее. Со временем авоська обросла аксессуарами. Чтобы ручки сумки не впивались в ладонь, к ним стали продавать трубки из кожзама. Еще одно приспособление – специальный крюк. С его помощью авоська подвешивалась к поручню в транспорте. А как там ночной концерт в Кремле? Аркадий Райкин как раз показывает миниатюру «Человек с авоськой». Когда я выхожу из дома за продуктами, я беру с собой две вещи. Напраску и авоську. Это авоська. Авоська, я что-нибудь домой сегодня и принесу. Авоська, что куплю. Сталин перестает улыбаться. Но Райкин продолжает. А это напраска. Она для вещей напрасных, лишних. Не бойся, я ничего лучше сегодня не найду. 
Генсек что-то шепчет Ворошилову, указывая на сумки в руках Райкина. У артиста упало сердце. Монолог был на злобу дня, о дефиците, о том, что каждый день люди выходят на улицу в поисках продуктов и, не находя обязательного, хватают ненужное. Говорить такие вещи в лицо вождю немыслимо. Райкин наверняка проклинал себя. Но почему он не пропустил этот номер? Теперь его карьера окончена. И все из-за какой-то авоськи. Тем не менее, он берет себя в руки и завершает выступление. В пугающей тишине. Еще одно уникальное свойство авоськи, за которое ее любила публика, в нее помещалось 15 бутылок. Хотя кто-то умудрялся засунуть туда целый ящик. Сейчас в это сложно поверить, но в СССР в пункт приема стеклотары ходили все. К примеру, выпили вы кефир или лимонад, будьте добры, тщательно вымойте бутылочку ершиком и снимите этикетку, да не повредите тару. Ну вот, теперь можно сдавать. Обычно бутылки складировали на балконе, а потом наполняли ими авоськи и сдавали все разом. За литровую бутылку из-под молока можно было выручить 20 копеек. За банку сметаны – 10. Так что на сдаче стеклотары вполне можно было заработать рубль-другой. К такому экологичному образу жизни граждан подталкивало государство. Дело в том, что на этикетках писали стоимость напитка без учета тары. Например, газировка стоила 10 копеек, но вы платили 30. 20 из них – залог за посуду. Сдавая бутылки, люди получали советский кэшбэк. Обычно такая надпись означала, что сдать бутылки сегодня не получится. Не судьба. А может, договоримся? Иногда приемщику можно было предложить сделку. Я вам бутылки по 15 копеек вместо 20, а вы их принимаете сегодня и без очереди. Ну, давай. Эй, эй, а ты верни! Ну, а как выглядел шопинг по-советски? Отовариваться граждане любили в специализированных магазинах. На углу нынешнего Лубянского и Солянского проездов были колбасы. На Тверской улице – сыр, у Петровских ворот – рыба. Считалось, что там продукты вкуснее и качественнее, но очереди к ним стояли огромные. За продуктами сюда приезжали даже из других городов. Решить проблему очередей должны были магазины самообслуживания. На Ленинском проспекте столицы открылся новый универмаг «Москва». Это был первый советский торговый центр. О строительстве магазина, как на Западе, мечтали с середины 50-х. Но каким он должен быть, никто не знал. Поэтому включили фантазию. Сделали ставку на вежливых продавцов и придумали открытые прилавки. В 58-м начали возводить здания и обещали открыть универмаг через год. Товарищи! Это никуда не годится. В 1959 году Никита Хрущев побывал в США. Там он увидел настоящие торговые центры. В них было много магазинов разного плана. Играла музыка, стояли навороченные кассовые аппараты. Вернувшись, Минсек приказал. Сделать как там, только лучше. Универмаг Москва заработал в 1963 году. Тут было все. Парикмахерская, кафетерий, мастерская, магазин одежды. О новых товарах людей оповещали по радио. Появилась телесправка, мониторы для навигации по магазину. Но главное, 
гастроном. Он занимал весь первый этаж и работал по системе самообслуживания. Советские граждане получили прямой доступ к продуктам. Их можно было сложить в корзинку или тележку, а потом оплатить на кассе. Проблему очередей эта система не решила, но место пользовалось популярностью до конца 80-х. Здесь легко выбрать именно ту вещь, которая больше всего понравилась. Поездка Хрущева в Америку подарила советским людям еще одно новшество. Торговые автоматы. Ну, не такие, конечно, но воображение они поражали. Никита Сергеевич верил, что за ними будущее. И в 62-м году на улице Чехова, а ныне Малая Дмитровка, открылся супермаркет без продавцов «Прогресс». В большом зале стояли продовольственные автоматы. В ассортименте у них было 60 видов продуктов. Сметана, творожные сырки, сгущенное молоко в банках, подсолнечное масло. Даже были автоматы, где керосин можно было купить. Но на этой фоне также возникли и кафе-автоматы, кафе-закусочные, которые пользовались даже большой популярностью. Первые в Москве кафе закусочный тогда еще под номером 9, оно появилось на площади Дзержинского, нынешняя Лубянская площадь. Надо сказать, вот это новшество тоже привлекло в себе огромное число людей, которые шли на диковинку поглазеть. Но судьба прогресса печальна. Никто даже не помнит, когда именно он закрылся. После 66 -го года о нем просто перестали упоминать в прессе. Кто-то говорит, что виной тому дорогое обслуживание, а кто-то что о ликвидации позаботились торговые начальники. В автоматах они видели конкурентов. А вот у Авоськи конкурентов пока не было. Она занимала почетное место на кухне каждой семьи. Причем не только советской. В 20 веке сетчатая сумка – не редкость за границей. Известен случай, как в Китае Авоська остановила колонну танка. Вы 4 июня 1989 года в Пекине произошли события, которые вошли в историю как бойня на площади Тяньаньмэнь. Накануне студенты вышли на демонстрацию против политических реформ. Вмешалась китайская армия и применила оружие и бронетехнику. Погибли сотни людей. 5 июня протесты окончательно подавили. Танки покидали площадь. Неожиданно дорогу им перекрыл человек с авоськой. Он поднял руку и остановил колонну. Незнакомец забрался на танк, что-то сказал экипажу, постоял еще немного рядом с техникой и исчез. Так же внезапно, как и появился. Кто был этот китаец и что он сказал военным? Загадка. Но с тех пор его называют неизвестным бунтарем или просто человеком с авоськой. Он стал символом трагических событий 89 -го года, а его фото – одним из самых известных снимков 20 -го века. Авоська не только вошла в историю, но и в искусство. В стихах поэт Андрей Вознесенский поместил в авоську землю. А на манеже клоун Олег Попов ловил авоськой солнце. А клон «Карандаш» придумал с Авоськой самую короткую репризу. В эпоху Брежневского застоя он выходил на манеж с полной Авоськой деликатесов. Затем молча оглядывал зал и в тишине громко говорил. Я молчу. Потому что у меня все есть. А вы почему? Леонид Ильич иронию оценил и артиста не тронул. А было ли чувство юмора у Сталина? Вернемся в 1939 год. Аркадий Райкин только что показал человека с авоськой и теперь стоял перед генсеком, ни жив, ни мертв. Вдруг Сталин поднялся с места и произнес тост. За талантливых артистов из Ленинграда. Тут же Райкина усадили за стол напротив генсека. Оказалось, во время выступления юмориста Сталин всего лишь спросил Ворошилова, что за сетка в руках у артиста. И получил ответ – это сумка для продуктов. 
Сталину Райкин понравился. Еще не раз они встретятся на домашних концертах для своих. У Аркадия Исааковича сложится блестящая карьера, появится свой театр миниатюр, и для всей страны он станет комиком номер один. А как сложилась судьба Авоськи? В 80-х в СССР ею пользовались лишь пенсионеры. Из-за границы стали привозить пластиковые пакеты. Поначалу с ними, как с дорогими сумками, ходили все модники Союза. Самыми желанными были пакеты Марина и Марианна, оба в черно-белую полоску. Но котировался и любой другой, если на нем было иностранное слово. Пакеты бережно стирали и сушили, как когда-то авоськи. А если они рвались, зашивали или заклеивали изолентой, но никогда не выбрасывали. Старый пакет можно было вложить в новый для укрепления и снова быть самым модным на районе. В 90-х пакетами уже пользовались все без исключения. А воськи исчезли с улиц страны. Прошли годы. Теперь в тренде эко-движение. Даже ребенок знает. Пластик – это зло. А мы вспомнили о принципе нулевых отходов и об авоське. Ведь это же настоящая эко-сумка. Многоразовая, вместительная из разлагаемых материалов. Подсчитано. Одна авоська заменяет 480 пластиковых пакетов в год. Столько лет она была кормилицей советского человека. А теперь борется за сохранение нашей планеты. Кто знает? Быть может, у нее и получится. Ведь авоська означает надежда.